കഥകൾക്കപ്പുറം ഒരിടത്തൊരു ശ്രീകോവിലിനുള്ളിൽ അതാവൊരു ഖബറിടം ഭദ്രകാളിയും വിഷ്ണുമായും ചാത്തനും പൂജാമൂർത്തികളായുള്ള ഒരു അമ്പലത്തിലെ പൂജാസ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു ശവകുടിയിരം പത്തിരിയും ഇറച്ചിയും നൈവേദ്യങ്ങൾ ശിവ ശിവ ഈ അമ്പലം എവിടെയെന്നോർത്ത് ആരും നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് ഒരുപാട് ഓടി നടക്കേണ്ട നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ അമ്പലവും ഖബറിടവും ഉള്ളത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്ത് കയ്പമംഗലത്താണ് അവിശ്വസനീയമായ കാഴ്ചകളും ആചാരങ്ങളുമുള്ള ഈ അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വിഷ്ണുമായാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ ഉപദേവതയായി കാളിയും കൂട്ടനിശാത്തനുമുണ്ട് മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നല്ലൊരു നിവേദ്യാധിക കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെയാണല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നുമില്ല ഇവിടെ കൂടുതലും ഫ്രൂട്ട്സ് സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ നിവേദിക്കണമായിട്ട് പുരാതനമായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് വിഷ്ണുവായാണ് ഉമ്മമ്മച്ചാത്തൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ വിഷ്ണുവിനെ ഭദ്രാളിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും ഒരു പത്തിരുപത്തൊന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും പ്രധാനമായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് വിഷ്ണുവായനെയാണ് ആ അപ്പോൾ ഒരു മുത്തിക്കുണ്ട് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠ വേറെ ആരും ഇല്ല പിന്നെ സുബ്രഹ്മണ്യന് സങ്കല്പമുണ്ട് മറ്റുള്ള ദേവന്മാർക്കൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് പാട്ടും പരിപാടിയൊക്കെ നടത്തണം സാമ്യ പൂജ ചടങ്ങ് നടത്തണം ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകോവിൽ തുറക്കുമ്പോൾ അതാ ഒരു അത്ഭുതം പൂജാസ്ഥാനത്തിനടുത്ത് ഒരു ഖബറിടും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഖബറിടം ആണ് ആദ്യം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ അവിടെ ചാത്തനെ ചാത്തൻ്റെ സ്വരൂപം ദർശിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ റാത്തി നടത്തുന്നു ഈ ഖബർ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ അതും ശ്രീകോവിലിനുള്ളിൽ മരണമടഞ്ഞൊരു മുസൽമാന് എന്താണ് കാര്യം മൂത്തമോനോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആള് ഞാൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിം ആചാരപ്രകാരം കബർ അടക്കണം ദഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അത് ഒറ്റ നിർബന്ധത്തിലാണ് മുസ്ലിം അവരെ തങ്ങളമാരൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് ആ ചടങ്ങ് നടത്തിയെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതിലിപ്പോൾ വേറെ ആൾ എതിർത്തിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാ മക്കളും അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും എന്നാ ഒരു സഹകരണമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അച്ഛൻ എന്താ പറയുന്നത് അത് അംഗീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ മക്കൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം അവർ ഇക്കണ്ട വർഷമായിട്ടും ഈ മത സൗഹൃദമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടത്ര വ്യക്തമായില്ല ഒടുവിൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യക്കാരനായ കുമാരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശ്രീകുമാർ തന്നെ അവിശ്വസനീയങ്ങളായ ആ കഥകൾ പറഞ്ഞു പാരമ്പര്യമായി ചാത്തൻ സേവയുള്ള ഒരു കുടുംബമായിരുന്നത്ര ഇത് കുമാരന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛനാണ് ചാത്തന്റെ അനുഗ്രഹം ആദ്യം കിട്ടിയത് ചാത്തൻ മുന്നിച്ചില്ല ചാത്തന്മാരുണ്ടല്ലോ ഒരു ഉമ്മമ്മ ചാത്തന് മുസ്ലിങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ ആചരിക്കുന്ന ചാത്തനാണ് ശരിക്കും അത് ആ ഉമ്മമ്മ ചാത്തന് പറയണത് പഴയ കാലത്തുള്ളതാണെന്ന് പറയണുണ്ട് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ മുസ്ലിമായിട്ട് രണ്ടാളും കുണ്ടു നടന്നിരുന്നതാണ് അങ്ങനെ അവർ മരണപ്പെട്ടു രണ്ടാളും മരണപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇവർ കുമാറിന്റെ അച്ഛൻ ശേഖരനാകട്ടെ നാല് കല്യാണം കഴിച്ചു നാലാം കല്യാണമാകട്ടെ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയുമായിട്ടായിരുന്നു അതിനായി ശേഖരൻ മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിൽ മതം മാറുകയും ചെയ്തു ആള് മുസ്ലിമായിട്ടാണ് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അല്ലാതെ എന്തുമായിട്ടല്ല മുസ്ലിമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്ക് മുസ്ലിമിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പെൺകുട്ടിയായിരിക്കണ്ടേ പെണ്ണായിരിക്കണ്ടേ അങ്ങനെയാണ് 
അദ്ദേഹം മൂന്നും മതങ്ങളിലും ഒരുപോലെ തുല്യത കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ശ്രീ മോറാട്ടൻ അച്ഛൻ ശേഖരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വ്യക്തിനെ അപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്ന മുമ്പ് കാളും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് മതത്തിൽ നിന്നും ആളുടെ സ്ത്രീകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അവരൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉമ്മനെ ഉമ്മ ഇപ്പോഴും ഇതിലുണ്ട് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ചാത്തൻ സേവയുള്ള ആളായിരുന്നു ശേഖരൻ ചാത്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉമ്മമ്മ ചാത്തൻ എന്നൊരു മുസ്ലിം ചാത്തനും ശേഖരന് കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നത്രേ ഈ ചാത്തനാണ് ശേഖരനെ മതം മാറ്റിച്ചതും ആയുഷുവിനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചതും എന്നാണ് കഥ തങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് താനോടൊന്നും അങ്ങ് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്നേ ആ അങ്ങനെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തായി അങ്ങനെ കുറേ നേരം വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോന്നു പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ചെന്ന് അങ്ങനെ ചെന്ന് അങ്ങനെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇങ്ങനെ ആൾ പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടീനെ ആവശ്യമുണ്ട് കൊടി കെട്ടിയ ചാത്തന്മാരുടെ സേവയുമായി കഴിയുന്ന കാലത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന ശേഖരൻ മരണമടഞ്ഞു ഭാര്യ ആയുഷുവിൻ്റെ മടിയിൽ കിടന്നാണ് അയാൾ കഥാവശേഷനായത് പിള്ളേർ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ അവരെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്നാണ് അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ച് നീ എവിടെ പോയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചാണാൻ അന്ന കൈ നന്നായിട്ട് കഴിയിട്ട് വായോ എൻ്റെ കാലിരുന്നു തടകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൈയൊക്കെ ഞാൻ കഴിയിട്ടാണ് വന്നത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാല് തടയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് കാല് നീട്ടി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ആളവിടെ നിന്ന് കിടക്കണോടത്ത് നിന്നിട്ട് കാല് നീട്ടി വെച്ച് അങ്ങനെ കാല് നീട്ടി വെച്ച് ആൾ ഈ കയറി എൻ്റെ മടി കയറിയിരുന്നു മടി കയറിയിരുന്നു ആൾ ഇങ്ങനെ തല വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചുമ ചുമച്ച് അതിലാൾ മരണപ്പെട്ടു മരണത്തിന് മുമ്പ് അയാൾ തൻ്റെ മൃതശരീരം ഇവിടെ തന്നെ ഖബറടക്കം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിക ആചാരങ്ങൾ പ്രകാരം ഇവിടെ ഖബറടക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മയ്യം ഒരു സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോയി നോക്കരുത് ഈ സാമിയോട് കൂടി നോക്കിക്കിടക്കണം ആ ഒരു ബന്ധമാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതും മാത്രമല്ല അത് നമ്മളെ ഹിന്ദു ആചാര പ്രകാരമുള്ള ആളുകൾ ആരും അത് തൊടുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനോ ഒന്നും തന്നെ പാടില്ല ഇസ്ലാമിയ അവർ വന്ന് തങ്ങന്മാർ വന്നിട്ട് അവരേതായ ആ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ നിസ്കാരവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിച്ചിട്ടാണ് വെച്ചതും പിടിച്ചതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെല്ലാം ക്ലിയറാക്കിയത് അദ്ദേഹം മരിച്ച ഏഴാം നാൾ കുമാരൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആ ആത്മാവ് പ്രവേശിച്ചത്രേ ആ നേരത്തെ കുമാരൻ കാരണവരായി തനിക്കറിയാത്ത പലതും പറഞ്ഞു കാരണവരുടേതായ രീതിയിൽ പെരുമാറി ഇതിനെ പറ്റി വലിയ എ ബി സി ഡി ഒന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഏതാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ഈ കട്ടിലെ പണി ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് കാരണം പുള്ളി എന്നാണ് ഒരു തുമ്പ ചുറ്റുന്ന പുലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക മൈൻഡാണ് ആൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെയാണ് അത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെതായ ചുറ്റുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയണില്ല ഇതിൻ്റെ പൂജാവിധി അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് കാരണം കൊണ്ടുപോയതെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏഴ് ദിവസം ഏഴാം ദിവസം കാരണം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നു നാടിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി വരുന്നവരുടെയൊക്കെ ഭൂതവും ഭാവിയും കുമാരനിലൂടെ ചാത്തൻ പ്രവചിച്ചു വേണ്ടുന്ന പ്രതിക്രിയകൾ അറിയിച്ചു പല പല ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് ആ ഇപ്പം കൊല്ലത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ സ്ഥിരം വരുന്നുണ്ട് ആലപ്പുഴക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൊന്നാനിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നുണ്ട് ധാരാളം വരാറുണ്ട് ഉത്സവ സീസണിലാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ ഇങ്ങനെ പറഞ
ആരും കാണണില്ലല്ലോ ഉത്സവത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടെല്ലാം കാണാം അവരിപ്പോൾ വന്നാൽ അതിൽ തലേ ദിവസം വന്ന് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാ ക്രിയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഉത്സവം ഗുരുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരാണൊക്കെ പൂജയും മന്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുമാരൻ ചാത്തൻ കൂടുമ്പോൾ സംസ്കൃതം പച്ചവെള്ളം പോലെ പറയും ഉമ്മമ്മ ചാത്തനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അറബിയിലായിരിക്കും മന്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശ്വാസികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ചൈതന്യാണ് അവിടെ പൂജിക്കുന്ന ആള് ഒരു സംസ്കൃതത്തിലും അറബിയിലും ആണ് പ്രാർത്ഥിക്കാറ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ശരീരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ കൂടുതലും ഈ സംസ്കൃതം ആയാലും അറബായാലും ആൾ കൂടുതൽ വെച്ചിരിക്കണം ഈ വ്യക്തി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിവൊന്നും അറിഞ്ഞോടല്ലോ ആളിത് ശരീരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ആണ് കൂടുതൽ അറിവിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കുമാറിന് ചാത്തൻ്റെ അനുഗ്രഹം വരുമ്പോൾ ആയുഷമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കാണാം ചാത്തനായി ഉറഞ്ഞു തുള്ളി കുമാരനെത്തുമ്പോൾ അവർ തന്നെ ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമത്രേ ചില നേർക്ക് ആള് ഇവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വരും അത് വേറൊരാൾക്കറിയാൻ പറ്റൂല ഈ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറ്റൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ആയിരത്തെട്ടെങ്കിൽ സ്വഭാവങ്ങളും മാറും ആ തരക്കാരനാണ് ഇയാൾ നിമിഷത്തിൽ നിമിഷത്തിൽ മാറും എന്നാൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് നല്ല സ്നേഹമാണ് ആൾക്കാരോടും എല്ലാം ഇതുവരുള്ളവർക്ക് പക്ഷേ ഇതാണ് എനിക്കറിയാം ഇത് ഇന്ന ആൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ആൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ദിക്കറിയല്ലോ ദിക്കറി കൊല്ലുമ്പോൾ ആൾ വരും പിന്നെ ആൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് മുറുക്കണം എത്തിലടക്ക കൊടുക്കണം വാള മുറുക്കിയിട്ട് ഇരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും ചാത്തൻ സേവയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ കാര്യം ബഹുവിശേഷമാണ് ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് പത്തിരിയും ഇറച്ചിയും നിവേദിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് ഇവിടെ ഉത്സവ തലേന്നാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും മട്ടൺ ബിരിയാണിയും നൽകും അവിടെ കൊല്ലത്തിലും ആ സമയത്ത് പ്രസാദമായിട്ട് ബിരിയാണി കൊടുക്കാറുണ്ട് നല്ല അനുഭവങ്ങളാണ് ധാരാളം പേര് അവിടെ വന്നു പോവാറുണ്ട് തലേ ദിവസമാണ് ഇവർ റാത്തിവ് നടത്തുന്നത് അതിന് ശരിക്കും മുസ്ലിം ആചാരപ്രകാരമാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണത് അവർക്ക് ബിരിയാണിയാണ് കൊടുക്കണത് പിന്നെ മുരുകനും അയ്യപ്പനുമായുള്ള പൂജകൾ നടക്കും പിറ്റേ നാൾ നടക്കുന്നതാകട്ടെ കുത്തറാത്തീവ് റാത്തീവ് അവരെ നമ്മുടെ ഇതിൽ സാമ്യ പൂജ പോലെ അവരെ ആചാരങ്ങൾ ഒരു ക്രിയണത് വെട്ടുങ്കുത്ത് റാത്തീവ് എന്ന് പറയണത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ മാത്രം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ നടത്താറുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിറ്റേ നാൾ ഭദ്രകാളിക്കായുള്ള ഉത്സവം കൊടിയേറും ഗണപതി ഹോമവും കലശാഭിഷേകവും ഒക്കെ തുടർന്നു വരും ഉത്സവക്രിയകൾ സാധാരണ ഹിന്ദുക്കൾ ആചാരപ്രകാരം നടത്തും അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം മുസ്ലിങ്ങൾ ആചാരപ്രകാരങ്ങൾ നടത്തും അപ്പം കളം വരച്ചാൽ അതിൽ മൂന്ന് മത സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളും വരയ്ക്കും അവർ ഒരു വ്യത്യസ്തത ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ വിഷ്ണുവാരുടെ പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ശ്രീകുമാരായിട്ടാണ് ചെയ്യണത് നമ്മൾക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഭദ്രാളിയിലെ ക്രിയ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ അത് സാധാ ക്ഷേത്രത്തിലെ പോലെ പുലർച്ചെ തലേ ദിവസം ശുദ്ധി കഴിഞ്ഞ് പുലർച്ചെ ഗണോദ്യോമം പിന്നെ ഉഷപൂജ കലശം ഉച്ചപൂജ വൈകിട്ട് എഴുന്നള്ളിപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി പിന്നെ അത്താപൂജയ്ക്ക് ശേഷം ഇവിടെ കളവും പാട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഗുരുതി മംഗളപൂജ ഇടയ്ക്ക് വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ ഉത്തരാദ്വീപും മാംസ വിതരണവും ഒക്കെ നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്രേ എന്നാൽ പ്രശ്ന വിധി പ്രകാരം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ദേവതകൾക്കും കാരണവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞെന്നാണ് കഥ ശ്രീകോവിൻ്റെ അകത്തൊരു കപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹിന്ദുക്കളായിട്ട് തന്നെ വലിയ വിഷയമാണ് കേസാണ് അത് എതിർപ്പൊക്കെ മുമ്പൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ എതിർത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്കും കൂടുതൽ വിശ്വാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചാത്തൻ സേവയും വിശ്വാസികളുടെ പ്രവാഹവും ഉണ്ടെങ്കിലും പണസമ്പാദനത്തിനോ ജീവിതമാർഗമായോ ഇവരിത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു 
കുമാരൻ അധ്വാനിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് അത്രേ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു അത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്താറ് വർഷമായില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏത് രീതിയിൽ എത്തിയ ഈ ക്ഷേത്രമൊക്കെ കൂടുതലും ഇവിടെ പാവങ്ങൾ സഹായിക്കുക ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്ക് അവർക്ക് സഹായിച്ചു കൊടുക്കുക ഭൂമി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സഹായിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചുറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെപ്പോലെ കണ്ടമാനം കാശ് വാങ്ങിക്കുകയോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ വന്ന് സ്വാമിനെ കണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കതിനൊരു പിന്നെ കാര്യസാധ്യ ഒന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് അത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് അതിപ്പോൾ ഏത് മതക്കാരായാലും എത്ര പാവപ്പെട്ടവനോ അതിന് ശരി മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെപ്പോലെ ഇത്ര പൈസ പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കണോ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ എന്തായാലും ചാത്തൻ സേവ കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന ഉപയോഗം ഒരാൾ ഇവിടെ നേരിൽ കണ്ടു സാധാരണ ഗതിയിൽ നാല് ഭാര്യമാരും അവരിൽ ഒൻപത് മക്കളുമുള്ള ഒരാൾ മരണമടഞ്ഞാൽ ഗതി എന്തായിരിക്കും തമ്മിലടിച്ച് തകരുമെന്നതാണ് നാട്ടു നടപ്പ് ഇവിടെ ആകട്ടെ മരണശേഷവും ചാത്തൻ്റെ പേരിൽ ഇവർ ഒരുമിക്കുന്നു ചാത്തനെ ഉപാസിക്കുന്ന കുമാരനെ അംഗീകരിക്കുന്നു അവരെ അനിയന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് പെങ്ങന്മാരും ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും സൗകര്യ ഉത്സവം പോകും എല്ലാവരും കൂട്ടുകുടുംബം പോലെയാണ് കഴിയുന്നത് എന്നാൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശ്രീകുമാരേട്ടനാണ് ജിന്നും ചാത്തനും ഒക്കെ കഥകളായിരുന്നു ഇവിടെ ഇതാ വിശ്വാസമാകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടോ ഇട്ടുമൂടാനുള്ള സമ്പത്തോ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയോ പെൺമക്കളെയോ സുരക്ഷിതരാക്കുന്നില്ല ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെത്തി എന്തിനും ഏതിനും സഹായികളായി കൂടുന്നവരെ കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കാനുമാവില്ല ചെങ്ങന്നൂരിനെ മാത്രമല്ല കേരളത്തെ ആകെ ഞെട്ടിച്ച ഇരട്ട കൊലപാതകത്തിന്റെ കരളലിയിക്കുന്ന കഥയാണിത് കഥകൾക്കപ്പുറം എന്ന പരിപാടിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം സൂര്യ ടി വി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ഹെവൻലി പ്ലാസ സിവിൽ ലൈൻ റോഡ് വാഴക്കാല കാക്കനാട് പി ഒ കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു വൺ ഇമെയിൽ കഥകൾക്കപ്പുറം അറ്റ് സൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഡോട്ട് ഇൻ